，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：何秦俊杰分道扬镳，终于明白杨子需要什么样的心上人了。有时，亲情实际上是一种超自然的东西。你假设你爱他，但你不知道这只是你自己生活在幻想的土地上。事实上，你无论如何都不珍惜那个人。大概这句话是对杨子说的吧？他大概领悟了深刻。从一开始，他就认为他已经找到了他真正的浪漫，但事实证明这不是我所需要的。我承认，对于杨子的前任，很多人都觉得秦俊杰很有意思。刚开始，我记得2017年，杨子和秦俊杰在一起了。大概在那个时候。我们都以为秦俊杰是这辈子的杨子，于是，在不到一年的时间里，两人的关系就从亲情变成了所谓的相伴。总而言之，我们忍不住想去想，杨子需要什么样的心上人？说实在的，杨子需要什么样的心上人？从他的一部分情况就可以看出，杨子的性格相对于别人来说是独一无二的。他不是我们表面上看到的。很多人对杨的印象子，绝大多数都停留在当年的印象中。我觉得杨子是个正经的小姐姐，应该找这样的孩子。可惜这太离谱了，悲催。长期以来，杨子一直试图打破个人的概括。他真的是一个特别脆弱的人，他似乎为个人提供了轻率的感觉。这只是我们在表面上看到的东西。说实话，就他的目的而言，从我们的角度来看，甜心的规范并不是那么简单。最重要的是，他不应该过时。他往往异常残酷，但他应该在残酷中具有微妙的环境。他在那些表面上很精致、内心却异常活跃的年轻人中占有一席之地。说真的，这样的小伙子更适合杨子的择偶。如果你不是这种小子，那么到时候进入杨子的敏锐度就很难了。然而，这里同样存在一个问题。既然杨子喜欢这样的年轻人，那杨子有没有可能喜欢其他的年轻人呢？显然有。你可能没有意识到，杨子真的是天蝎座。天蝎座的年轻女士有一个巨大的问题，或者至少外表和内在是完全独特的。他们喜欢那种哪怕片刻都想珍惜和鄙视的女士，因此他们经常击中靶心。尽管如此，这样一位年轻女士在择偶方面的决定，在许多情况下都超出了预期。你认为她正在寻找那种兴奋的孩子，但你却不在基地。天蝎座的特点是不会漫无目的的贡献，也不会随便找人。当被锁定在一个人之后，只要孩子不过分夸大其词，那么那个时候，天蝎座的特质就是让他一辈子陪在他身边。所以你应该表现出他的魅力，只要你找到了你的吸引力，他有可能为你疯狂，而且他很强大。零二，沉香如片桃子，其两次施展玄香，还秦伤了应远的脸，比应登兄多了。仙侠剧《沉香如鲠在喉》的新剧情可以说是既焦急又愤怒。正常情况下，忐忑的是。随着应远重游妖界，他开始探查无论如何伤害他的人，以及被记录名抛弃的人与眼泪。提示和图片，以及后来九曜连珠的爆料，以及仙君北冥和行君缉毒的尸骸消失，由此确定了尊帝就是潜移默化的伤害了林广的人。那么，璎珞和燕丹掌管帝尊，结果如何？忧虑。此外，愤怒来自一个人，这个人就是陶子琪。可以说，陶子琪是全剧最野蛮的女人，比邓颖还要狠心。她原本是妖精界的信使，却爱上了假投资幻琴。她故意走向玄香，让玄香对她产生了炽热的感情。从此，她就在仙魔大战之前骗过了万魔之眼，然后任性的踹了硕华手里的水桶，让硕华自称是玄祥，煽动仙魔战争。可玄祥却是丝毫不知道。或许他心中有些疑惑，但他也不会玩弄潜入其中的可能，因为他对陶子琪的崇拜至深。这就是他被提利用的原因。陶子琪为随后的时间，在恢复记忆之后，他诚实的努力，在唐州、玉墨、严丹等人的协助下，陶子琪与出墨一起复活。陶子琪又一次欺骗玄香，编造谎言，甚至嫁给玄香。事实上，他只是故意嫁给玄香，毫无目的。
，唯独他给贾环环亲发了一封信，告诉他应允竟然还活着，所以天劫关应允死了，冷江却把紫菱和琳琅带走，还亲用傀儡魔法引渡他。城北明仙君拿走了三件初级神器，如果现在不再为了同命诅咒的机会，恐怕重生的应远和严丹都要死了。后来，在应远和严丹回仙界的时候，贾环环亲或许会有所防备，做好充分的准备，以至于就算是应远和严丹也想调查，就算他们确定有什么事情发生了，对皇帝不正确，他们可能与他没有任何关系，甚至在通知书内。皇尊扇了严丹和应渊一巴掌，只是为了接受惩罚。这是由于桃子奇事件的影响，可以说是他害了应远和严丹，也可以说是他害了环琴，联手迫害应远和严丹。当然，最大的真气是他第二次背叛了玄香。轩辕对他的爱是毋庸置疑的，他却乘虚而入，任由环琴出手，故意抓着他折磨，胁迫轩辕。想取出了他自己的所有恶魔的眼睛，不是最有效的。假皇尊还亲还出手杀了轩辕，不知道轩辕是不是死在他手里。但是还亲得到了万魔之眼的宝物，这对应远来说是一个很大的机会。这件宝物在仙魔之战中发挥了很大的作用，能够召唤九头蛇，就连应远都差点被九头蛇杀死。可以说。这个陶子琪无疑是心机少女中的心机小姐，用感情来骗人，远不止两次。影灯依旧是爱恨交织，但即便如此，在她变得绝对自私之前，她也无法伤害应远。之后，她就被迷住了。她的恶毒明目张胆，与陶子琪的免礼衣截然不同。陶子琪的手段更是可恨。可是，陶子琪对环琴一见倾心，环琴却已经不在他的心里了。他注定要后悔丢下对他如此宠爱的玄香，你怎么看这个？补充更正，下期见。零三，肖战和他的古董搭档又合作了一部全新的剧。肖战是一个实力一流的演员，无论功能多么复杂，他都能完美演绎。有这样的能力，需要长期的高难度绘画和锻炼。肖战是大家心目中的男神级，成就斐然。近日，他悄悄给大家介绍了一部爱情剧《梦中的海》，和他合作的女主继续做古装搭档。不要遗漏他，快点抓住他！不要小看刚刚进入享乐行业的肖战，带着完全过分的理解，他带着一个陈情令出圈，通过众人的方式，以能力盘点的形式出现，有很大的发展空间。他成为了娱乐行业的温暖新人，吸引了更多的资源。在通过肖战的方式介绍的言情剧《梦之海》中，我确定了女主是谁，他们有多坚强，他们是古董搭档。《梦之海》一行人发现了一些信息，女主角是著名女演员李沁。近年来，李沁的作品非常出色，表演能力也是一流的，表演是无限训练的积累。在享乐行业，少数人站在水平面发光，少数人再怎么努力也会消失。一个优秀的演员，无论演什么功能，他都能很好的诠释功能。很多狂热分子都有这样的认识：只要李沁的话毫无疑问是传统的话，可能会吸引很多喜欢他的人。很明显，肖战和李沁的合作会给你带来不一样的体验。我一个人的惊人阵容，通过每个人的方式呈现，为一个巨大的制造。现在不再追究，可能有点可惜。有任何想法吗？您可以在备注区域内留言。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。